ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുത്ത താലിയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും കാരണമെങ്കിൽ ആ താലി ഞാൻ തന്നെ ഒരു കളഞ്ഞേക്കാം തെറ്റുകളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ശിവ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സുമംഗിലിയായ സ്ത്രീയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും അവളുടെ താല് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാന്നുള്ള പാപമെങ്കിലും നിനക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നോടെ മുത്തശ്ശിങ്ങനെ വെറുതെ ഇമോഷണൽ ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള കാര്യം അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തോ പരസ്പരം ഇരുവരും സ്നേഹം പങ്കുവെച്ച് കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യ ഇനി അതല്ല വിവാഹമോചനമാണെങ്കിൽ അതായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ വിവാഹമോചനം എന്നത് നടക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചേ പറ്റൂ ഈ ബന്ധത്തിനെ നിങ്ങൾ ഇരുവരും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും നീ കൾക്കാനാ പറഞ്ഞേ നിന്നോട് ഞാൻ ഇനി പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മുത്തശ്ശി പ്ലീസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഈ കല്യാണത്തിൽ തുടരാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇയാൾ എന്നോട് പെരുമാറിയത് ഇയാളോട് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആവില്ല അവൻ ചെയ്തതിന് അവനോട് ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് പോലെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ അവൻ കിട്ടിയ താലിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ പവിത്രത നീ മനസ്സിലാക്കണമെന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വിവാഹം എന്ന ഈ പവിത്രമായ ബന്ധം എന്റെ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അപമാനിക്കപ്പെടരുതെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളു മോളെ ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ വിധിയുടെ തീരുമാനത്തെ എതിർക്കാൻ നമുക്കാവില്ല അതുകൊണ്ടാ മോളെ ഞാൻ പറയുന്നേ അനിക മോളെ എന്റെ കൂടെ നീ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ മാനിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട ശിവൻകുട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ അവളോട് പറയട പറയട ശിവൻകുട്ടി നിന്റെ കൂടെ വരാനായിട്ട് അവളെ വിളിക്കുന്നു പറയട ശിവൻകുട്ടി നിന്റെ മുത്തശ്ശി നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും നീ ഒന്ന് വിളിക്ക വീട്ടിലേക്ക് വാ എനിക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും മുറിവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും ആ വേദന ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട ഇനി പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ എ സി പിയുടെ കയ്യിൽ നമുക്കെതിരായിട്ട് യാതൊരു തെളിവും അവശേഷിക്കുന്നില്ല അന്ന് രാത്രി അന്ന് അപകടം പറ്റിയത് എന്റെ സഹോദരിക്കായിരുന്നു നമുക്കതെല്ലാം മറന്ന് മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പോലെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ആ എ സി പി നമ്മളെ ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏട്ടനോട് ഞാനിത് എങ്ങനെ പറയും ആ മരിച്ചു പോയ പെൺകുട്ടി എ സി പിയുടെ സ്വന്തം പെങ്ങളാ
ഇത് മുത്തശ്ശി നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നതാ വൈകുന്നേരത്തെ റിസപ്ഷനിൽ ഇതെടുത്ത് വേണം വരാൻ ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ മുത്തശ്ശി നിനക്ക് വേണ്ടി തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണിത് അവിടെ വെച്ചേക്ക് അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ല ചേച്ചിയുടെ അനിയൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ആ ആരെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് തരുമ്പോ അത് മാന്യമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അല്ലാതെ അവിടെ വെക്കാനല്ല പറയേണ്ടത് എന്തിന് എന്നടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്താ കാലിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അതോ വേറെ വല്ല പ്രോബ്ലം ആണോ ചേച്ചിയുടെ ഗുണം മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആകപ്പാട ഒന്നര ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ നാക്കിന്റെ നീളം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ എന്താണോ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞു പൂച്ചക്കണ്ണുള്ള ശിവൻകുട്ടി തള്ളുകാരൻ ചട്ടമ്പി പിള്ളേച്ചൻ അതിവിടെ വെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ നാണമാണോ അത് നിനക്ക് എന്താ നടക്കാൻ വയ്യേ ഗോഡ് ഇത്രക്കൊന്നും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം ശരിയാവുന്നേ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആണെന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് ഡ്രിങ്ക് എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടും കൂടിയില്ല And I know for the fact that ഇത് കുടിക്കാതെ നിന്റെ വർക്കൗട്ട് നീ ഒരിക്കലും തുടങ്ങാറില്ല അല്ല നീ അപ്പൊ മുതലാ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യും ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ശീല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട എല്ലാ കാര്യവും ശരിയാവുന്നു എല്ലാം ശരിയായി കഴിഞ്ഞു സൗമ്യ അനിക ചേച്ചി ചിവട്ടിന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തോന്നി ഏറ്റവും നല്ല കാര്യവാ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നു തോന്നരത് തോന്നിക്കോട്ടെ അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഇനി അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു പറ്റൂ താമസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂന്നോ എന്തിനാ താമസിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രുദ്ര കല്യാണം തമാശ കളിയല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ജോബ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് അതിന്റെ ശരി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നീ ഇപ്പോ അനക ചേച്ചി ശിവേട്ടൻ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വന്നത് ശിവേട്ടൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അനികച്ചേടിയും ശിവേട്ടനെയും കെമിസ്ട്രി ആദ്യം മുതലേ എനിക്ക് വൈകും ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കുക ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് എനിക്ക് അധികം ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അവരെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതൊക്കെ മോശമായിപ്പോയി ഒന്നാമത് കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ആകെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ അനികച്ചേടെ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നാശവശമായിപ്പോയി മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് ആയിട്ടാ ജനിച്ചതെങ്കിലും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി യൂണിവേഴ്സ് അവരെ നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നീ എന്ന് മുതലേ യൂണിവേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മറ്റൊന്നുമല്ല പരസ്പരം ഒന്നിക്കേണ്ടവർ ആരായാലും അവരിനി എത്ര വഴക്കിട്ടാലും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും ഇനി ഒത്തിരി കാലം അകന്നിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും വിധി അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും വിധി പിന്മാറില്ല അവര് ശരിക്കും ഒന്നാവുന്നത് വരെ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് 
ഞാനായിരുന്നു നിന്റെ വൈഫ് ആയിട്ട് വിളന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഐ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാനാണ് നിന്റെ വൈഫ് എന്ന ഈ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവനും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് കല്യാണത്തെ പറ്റി എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ഈ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആരുടെ ഭാഗത്ത് ഇതിൽ തെറ്റുള്ളത് ശിവൻ ദേവിയോ അതോ എന്നെയോ ഞാൻ ഈ ഒബ്രോയ് മനുഷ്യന്റെ ഡോക്ടർ ഇൻ ലോ ആയി കയറി വരേണ്ട അടുത്ത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഗസ്റ്റായി വന്ന് കയറേണ്ട അവസ്ഥയായിരിക്കുക നിനക്ക് എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാം എത്ര നാൾ വേണേലും താമസിക്കാം ആര് കാണാൻ വേണ്ടി ഏത് ബന്ധം പറഞ്ഞു വരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ അനിക സമ്മതിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചത് അവളെ എത്രമാത്രം വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം കാരണം ഈ കുടുംബത്തിലെ പകുതി പേരും അവളെ മരുമോളായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലോ അത് സ്വയം അംഗീകരിക്കാൻ അനുകയും ശിവൻകുട്ടിയും തയ്യാറല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് സമയം നൽകുന്ന മുറി എത്ര വലുതായാലും അത് ഭേദമാക്കാൻ സമയത്തിന് കഴിയും വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വാക്കല്ലെന്നും അതെത്ര വലിയ പരമാർത്ഥമാണെന്നുമുള്ള വസ്തുത അവര് രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും അനുകിയ സ്വന്തം ഭാര്യയായി അംഗീകരിക്കാൻ ശിവൻകുട്ടി തയ്യാറായാൽ ആ നിമിഷം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കും പ്രോബ്ലം മറ്റൊന്നുമല്ല മുത്തശ്ശി വല്യേട്ടൻ അനുകെ ഒരിക്കലും ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവൻ സ്വീകരിക്കും എന്നാലും മുത്തശ്ശി എപ്പോ അതിന്റേതായ സമയമാകുമ്പോ ഇന്ന് രാത്രി പാർട്ടി നടക്കുമ്പോ ശിവൻകുട്ടി അനുകെ അനുക ഒബ്രോ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരും സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളും പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നായാൽ മതി പക്ഷെ മുത്തശ്ശി പാർട്ടിക്ക് വരുന്നവരെല്ലാം ദീച്ചേച്ചിക്ക് പകരം അനുകയെ കണ്ടാൽ എല്ലാരും നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഇനി എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ചോറിഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട് <laughs> 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 അനിക ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ മോളെ ഇങ്ങോട്ട് വാ അയ്യോ ഇതെന്താ പറ്റി നീ എന്താ പരിഭ്രമിച്ചതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ശിവൻകുട്ടി അവിടെ പോയി നിന്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോ നീ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലൂടെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ചേട്ടതി ഈ നെർവസ്നെസ് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ഓർത്താ മതി രുദ്രൻ ഈ പേര് കേട്ട് കാണുമല്ലേ റൈറ്റ്
चढ़ती हूँ ऑल द बेस्ट वेरी गुड इवनिंग ओब्रोई मैंशन निवर स्वागत सोष मुहूर्त वन चेर ई आम वेरी वेरी ग्रेटफु इं या निवर्फ इंट्रड्यूस चल चल मोले चल दिया शिवन ओब्रॉय अलसू श्रमितिंस <laughs> 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 केटदाई भावितवे इल्ल शिवन बेबी आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड द यूनिवर्स एंड द बेबी डे ट्रस्टम स्नेहम गुंडु मात्र आना नामले पे इबड़ निकन्दा 
as a couple, as a husband and a wife. Just I feel uncomfortable. Please, in a room, I'll silver sandals. Hmm? Anika, go and get them first. Why are you here? As a wedding planner, this is your duty. You are your wife of Shivan Obro. Right? So go and get my sandals. Now! Sandals. Idi chuda. Enda no kine kine vege idi chuda. Diye nalla manasale ulla vla. Eni kippan ninda karithil bhayengire sahadaban donnu. Ippan nalla veshamu onda vle. Ninda swapnengal allang kanna da chuda orakum umbe sabala mai na ni vijarju. Ni Shivan obroi da wife ana na soya mangus tabju. भारतीब शिव एल्याण स्मूत इन एश्वासमें वेस्ट 
ഒരുപാട് <laughs> 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 ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അനുകേ നീ ആ രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ആ കല്യാണം കല്യാണം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റാണ് നീ ചെയ്യുന്നത് ശിവേട്ടൻ അനുകേച്ച് ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷെ അനുക ചേച്ചിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഗതികേട് അനുകേച്ചി കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ സമ്മതിച്ചെന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ എന്താണെന്നും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും അറിയില്ല നീ ഇപ്പോഴും കുട്ടിയാണ് രുദ്ര ഈ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ ഇടപെടുന്നു ശിവ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ നീ എന്താ ചെയ്ത് അനികെ ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാൻ നീ അവളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് ഗീതികേടാ നീ അവൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് പറയ് ശിവ പരസ്പരം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒളിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ കാര്യം പറയു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഇതൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല എല്ലാരും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓ വന്നോളൂ രുദ്ര ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫാമിലിയുടെ അന്തസ് കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബെത്തപ്പാടില് നീ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കാരണം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ അന്തസ് പോവരുത് ശിവ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നീ ഇപ്പൊ പുറത്തു വെച്ച് വലിയ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയില്ലേ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം നിനക്ക് അനികയോട് അതിനെ പറ്റി പറയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കെല്ലാം ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണോ ഞാൻ തന്നോട് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് അത് ഈ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ആയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ പക്ഷെ താൻ അങ്ങ് എസ്കേപ്പ് ആവുക മെഡിറ്റേഷൻ ക്യാമ്പ് വാ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം വെച്ചിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ തന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇനി മിസ്റ്റർ ഓംകാരോട് സംസാരിച്ചോളാം പ്ലീസ് അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം പറഞ്ഞോളൂ അത് അത് ഞാൻ പ്രിയങ്ക എന്താണെങ്കിലും 
ധൈര്യട്ടെന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത് പറയാൻ ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല അത് എന്തിനെ പറ്റിട്ടോ അത് ആക്സിഡന്റിനെ പറ്റിയ അത് ഞാൻ അതേ ആക്സിഡന്റിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരിയെ നഷ്ടമായത് ഓംകാരെയാണ് ചെയ്തതല്ലേ അല്ല ചെയ്തത് നമ്മൾ അത്രയും പറഞ്ഞത് കാരണം ശിവന അവന്റെ തെറ്റ് അംഗീകരിച്ചെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആരെന്ത് വിചാരിച്ചാലും ഐ ഡോൺ കെയർ പക്ഷെ നിനക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷനോ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ കല്യാണത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല മുത്തശ്ശി നിന്നെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് മരുമകളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കല്യാണം കല്യാണമല്ല അതുപോലെ എനിക്കൊരിക്കലും നിന്നെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്തെ കാണാനും പറ്റില്ല നാളെ മുതൽ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഡിവോഴ്സും കിട്ടും അതിനുശേഷം പിന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാം എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് ക്ലിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് നത്തിങ് എവർ ഹാപ്പൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയാൽ മതി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ അവനവന്റെ ഭാഗ്യം സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഇത്രയും നാളും ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ശിവൻ പക്ഷെ എനിക്ക് തെറ്റി തന്റെ രൂപത്തിൽ വിധി എന്നെ ഒരു കോമാളിയാക്കി ഞങ്ങൾ 
വളരെ പാവപ്പെട്ടവരാ അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഒത്തിരിയൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അനിയനും എന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും എന്റെ അനിയനായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനത എന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ശക്തിയും അവൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്റെ ബലഹീനത ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ ശക്തിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവളല്ലേ അതുകൊണ്ടാവും എന്റെ ആത്മാഭിമാനം ചിതറി തെറിച്ചു പോയത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതമാണ് കൈവിട്ടു പോയത് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ തനിക്കിതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിരിക്കില്ല എന്നാൽ എനിക്കിത് വലിയ പ്രശ്നോ വലിയൊരു നഷ്ടോ തന്റെ ലോകത്ത് ഇതിനൊന്നും വിലയില്ലായിരിക്കും എനിക്കങ്ങനല്ല എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാ തകർന്നത് പക്ഷെ ശിവൻ കരുതിയിരുന്നു നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നാൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം മറ്റൊരാൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് താൻ ഉറപ്പായും അനുഭവിച്ചറിയും മിസ്റ്റർ ശിവൻ ഒബ്രോൺ തനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടു ഒന്ന് മറ്റൊരാൾ തട്ടിയെടുക്കുമ്പോ അത് തന്നെ ഇത്രത്തോളം ഇത്രത്തോളം വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന് ഒരു നാള് തനിക്കും മനസ്സിലാവും ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയും അന്നേ തനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന
அனிகா நீ எங்கோட்டு போவாம் உள்ளே வேட்டி போவாம் முத்துசி நின்ட வீடு இதானு நான் நின்னுடு பரந்ததல்லாம் நீ மரந்தோம் நீ இங்கோட்டு வந்தே எந்த வேட்டி கிராண்மா என்னி பிராப்பலம் விடை ஏட்டும் மலியை பிராப்பலம் பன் நீயானு நானு கிராண்மா எந்த பெட்டு நீங்கினுக்கு சிவன் கல்யாணம் கழிச்சது ஆரியானம் நங்கில் நனக்கு அரியாவோ அவன்ன பாயரி ஆரியானம் நரியாமோ அனிகேயானு பின்ன நீ எந்த அவகாசத்தின் பேரில் மீடியேடும் உன்னிலேக்கி சென்னது அது கிரான்மா சிவன் பேபி அவன் பார்ந்ததும் நீ அது அனுசிரிச்சு வெல்லே மட்டுராள்டை அனிகா இப்போழும் சிவம் குட்டியிட பாயிரியானு இயுக் குடும்பத்தின்ன மரிமகலானாவல் நீங்கள் கெல்லார் கோத் அங்கனே அரிக்கியாம். But not for me. நான் இது ஒரு பிராவிஷ் வல்ல பல பிராவிஷம் பரந்து கழின்யும். நான் இக் கல்லியானத்தே அங்கியிகரிக்கின்னில்லை. அங்கியிகரிக்கியாத் துரிக் கல்லியானோயதுக்கொண்டு 